friends and my dear students you're welcome once again to another session of poetry now today i'm going to teach you another interesting poem from an ncrt book of grade 11 and of course cbs standard the book we're going to study from is the hornbill and this is the first poem in chapter one with the title a photograph the poet of this interesting poem is Shirley Tilson. Now, we are going to learn about the poet, okay? Then the poem, the word meaning, the summary, the poetic devices, the question and answers, and I shall also explain this in Hindi language. Now, let's first start with the poet. हमारी जो आज की पोयम है इसका टाइटल है एक फोटोग्राफ ठीक है मतलब एक तस्वीर ये पोयम एक तस्वीर पे है और उस तस्वीर के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में है वो तस्वीर कहाँ ली गई थी उसके बारे में है अब सबसे पहले हम पोइट के बारे में देखेंगे शर्ले टॉल्सन वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी एट मे नाइनटीन इन इंग्लैंड राइटर एडिटर केम अंडर इन्फ्लुंस ऑफ सैटिक Christianity Tilson in poem photograph describes the emotions felt as she remembered the story behind the image and what it means to the poet Tilson jo hai is poem mein hame ye uh, dikhati hai ke us ek picture mein jisme teen characters hain wo kya moments the aur wo kis jagah ki photograph thi ठीक है एंड वो क्यों ली गई थी पोइट जो है शर्ली टर्लसन वो उस फोटोग्राफ में जो लेडी है उनकी बेटी लगती हैं ठीक है सो so बेसिकली हम पोएम में देखेंगे कि वो हर जगह अपनी मदर का मेंशन करती हैं ओके नाउ लेट्स क्विकली रिसाइट द पोएम द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling each one holding one of my mother's hands all three stood still to smile through the hail at the uncle with the camera a sweet face my mother's that was before i was born and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet some 20 30 years later she would laugh at the snapshot see betty and dolly she would say and look how the dresses for the beach the sea holiday was a past mine is a laughter both wry with the labored ease of loss wry which means an iconic or a mocking an ironic word now she's been dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all it's silence silences <coughs> now she has been dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all it's silence silences so this was the poem about a photograph now let's quickly understand how the words have been used okay let's look at the word meaning in the poem now the words and phrases used in the poem as follows let's begin cardboard cardboard here means photograph it was means it was the day when they were at the beach paddling this means walking 12 years so in the picture her mother was 12 years old all three there were three characters in the picture this were the poet's mother betty and dolly betty and dolly were the cousins okay then through the hair 
Now we have a sentence in the poem, one of the verses that says, They were smiling through the hair at their uncle while he was snapping a picture. Now how can we smile through our hair? Okay, so change. हमारे बाल होते हैं हम उसमें कैसे मुस्कुरा सकते हैं उसमें क्या होता है दे वे एट द सी एट द बीच ओके नाउ द विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट्स कैच एट द हेयर ऑन देयर फेसेस मेकिंग दम स्माइल थ्रू द हेयर देखिए दिस इज द लॉजिक हवा उड़ रही थी बहुत तेजी से इसलिए उनके जो बाल थे वो उनके चेहरे पे आ गए थे सो so, वो अपने बालों में मुस्कुरा रहे थे जब अंकल एक फोटो स्नैप कर रहे थे उनका ठीक है वो फोटोग्राफ Now next है a sweet face. Sweet face है poet's mother had a beautiful face. आप देखें इसमें हर जगह poet की mother की बात हो रही है Terribly transient means very short. Feet here means human feet. Snapshot here that is the photograph. मतलब जो photograph को snap किया था Her past किसका past? Poet's mother's past. Her laughter पोइट्स मदर्स लाफ्टर ओके पास्ट किसके बारे में था तो पोइट्स की मदर का पास्ट था और जो हंसी थी वो भी पोइट्स की मदर की हंसी थी देन राई राई मीन्स डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना नेक्स्ट हमारे पास है लेबर्ड ईज मतलब बोर ईजी एज मेनी ईयर्स मीन्स ट्वेल्व ईयर्स दैट गर्ल जो फोटोग्राफ में एक गर्ल है जिसके बारे में बात होती है वो पोइट्स मदर है द सकमस्टेंसेस मतलब जो हालात पैदा होते हैं वो क्या हालात है वो थे पोइट की मदर की डेथ देर इज नथिंग टू से अट ऑल दिस मीन्स द पोइट हैज साइलेंटली रिजाइंड टू हर फेथ दैट हर मदर इज नो मोर विद हर ओके देर इज नथिंग टू से अट ऑल अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा क्योंकि पोइट ये बात चुपचाप मान चुकी है कि ये उनकी किस्मत है कि उनकी अब अम्मी उनकी मदर उनके साथ नहीं है उनकी मम्मी ठीक है इट्स साइलेंस साइलेंसेस अब देखिए साइलेंस मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड साइलेंस क्या होता है मतलब खामोशी सन्नाटा सो हियर द फोटोग्राफ मेड द पोइट एंड द होल एम्बियंस साइलेंस साइलेंट ठीक है मतलब के ये जो खामोशी थी इसने हर जगह खामोशी फैला दी खामोशी कौन सी थी मतलब कि जो फोटोग्राफ था जिसमें उसकी मदर थी और वो मदर अब नहीं रही नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स लुक एट द थीम ऑफ द पोएम इस पोएम में क्या होता है कहे के बारे में क्या इसमें दिखाना चाह चाहा है पोइट ने अब देखें द थीम ऑफ द पोएम इज द लॉस ऑफ लव ट्स loss of time and happy moments mother lost her youthful beauty daughter lost her beloved mother and her mother's beautiful laughter so theme of the poem mein humne dekha hai ki isme aksar loss hai loss kya hota hai matlab khona so lost of loved ones theek hai jo apne pyare the unko khoya matlab jo mother ki poet thi theek hai jo mother thi एंड uh, जो पोइट है हमारी शर्ली टर्लसन उन्होंने पोएम लिखी है अपनी मदर के बारे में जो उस फोटोग्राफ में होती हैं तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो इनको बहुत याद आती है ठीक है लॉस ऑफ टाइम एंड हैप्पी मोमेंट्स जो एक अच्छा खूबसूरत वक्त गुजरा था वो खो गया ठीक है फिर मदर लॉस्ट हर यूथफुल ब्यूटी डॉटर लॉस्ट हर बिलव्ड मदर डॉटर कौन है डॉटर है हमारी पोइट ठीक है जिन्होंने अपनी माँ खोई है एंड उनकी माँ की खूबसूरत हंसी सो दिस वॉज द दिस इज द थीम ऑफ द पोएम ओके अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है नेक्स्ट हमें समझना है इसकी समरी नाउ लेट्स लुक एट इट द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ अ मदर विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड द पिक्चर हैज थ्री गर्ल्स इन द इन विच द मिडल वन इज द ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट अब जो पोएम है ये पोइट की मदर के लिए लिखी गई है ठीक है जो पोइट है हमारी शर्ली टर्लसन वो इस एक पुराने फोटोग्राफ को देख रही हैं अपनी मम्मी की जिसमें एक कार्डबोर्ड का फ्रेम होता है अब ये जो पिक्चर होती है इसमें तीन लड़कियां होती हैं ठीक है जिसमें जो मिडिल वाली होती है वो सबसे एल्डेस्ट होती है ठीक है मतलब सबसे बड़ी होती हैं और सबसे हाइट में भी लंबी होती हैं टॉल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हाइट को डिस्क्राइब करने के लिए 
It is her mother when she was 12 years old or so. Beside her on both sides are her two cousins, Betty and Dolly, who are holding her hands and are younger than her. So, in photograph, the middle wali hai, wo inki mother hai, jo us vakt bara saal ki thi. Aur dono side pe unki cousins hai, Betty and Dolly, jo unse choti hai, aur unhone unke haat pakar rak hai. They went for paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph then. The poet could not help but notice her mother's sweet face. The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. Dekhe, ye kya haan gaye thai? Ye beach par gaye thai, ek chuti manane. Okay? So, jo inke uncle thai, unho ne ye photograph snap kiya tha. Ab jo poet hai, wo observe karte hai ki unki mother ka chahra kitna piyara hai. Thik hai, kitna khubsura tha. Sweet face hum yaha describe kar rahe hai, beautiful face ko. और जो सी था जो पानी था वो उनके छोटे छोटे पांव को छूता था अब देखें इतने साल गुजर गए वो पानी तो जू का तो सेम है लेकिन बाकी सब बदल गया ओके सो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर 20 टू 30 इयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ हर द हाउ द पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच होलीडे द बॉय द बीच होलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज while her laugh was the was the poet's favorite memory both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot leave that moment again so 20 se 30 saal baad uski jo mother hoti hai us photograph ko dekh ke hasti hai wo poet ko batati hai matlab apni beti ko batati hai ki kis tarah se unke parents unhe beach par le jane ke liye dress up karte the ab jo beach holiday tha wo unki mother ka sabse अच्छा बेहतरीन मेमोरीज में से था ठीक है और जो उनकी हंसी थी वो हमारी पोइट की फेवरेट मेमोरी थी सो so, दोनों ने कुछ खोया है जो उन्हें बहुत पसंद था लेकिन वो दोबारा उस पल को जी नहीं सकते दो स्वीट मोमेंट्स व मेमोरीज नाउ वो जो इतने मीठे पल थे ठीक है अब वो इस यादें बन चुकी हैं नाउ द पोइट्स मदर हैड बीन डेथ फॉर द पास्ट ट्वेल्व ईयर्स which is the same number as of her age when the photograph was taken back then. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. Now the poet is, okay, their mother has been dead for 12 years, and this is the same age that she took the photograph of her mother's mother. We saw it in the starting time, that the mother of the poet is 12 years old in that photograph. जो पोइट है वो बहुत दुखी है इस बात से कि उनकी माँ बुन के साथ नहीं है। Now let's look at the poetic devices that have been used in the poem. Stewed, still. This is an alliteration or sibilance. Through, there. This is also an alliteration. They're terribly transient. This is also an alliteration. Feet. Here, feet shows about human life. So it is a Senigdok. Both try with the. This is still an alliteration. Silence, silences. We can see these are the soft sounds with the same alphabet being repeated. So it's an alliteration or sibilance. It is also described as personification because it describes the silence of the poet and the ambience. Now, the question and answer here, let's look at them quickly. First, we start with think it out. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? Now, in the poem, the word cardboard means a frame which supports the photograph. This word had been used in the poem because the picture is very old when the cardboard was used as a photo frame. अब देखिए जो वर्ड है कार्डबोर्ड इसका जो है ना ये फ्रेम की तरह यूज किया गया है मतलब जो फोटोग्राफ है वो बहुत पुरानी थी ठीक है इसलिए उस टाइम पे कार्डबोर्ड जो था वो एक फोटो फ्रेम की तरह यूज किया गया था उसके ऊपर इस पिक्चर को चिपकाया गया था वॉट हैज द कैमरा कैप्चर्ड कैप्चर मतलब स्नैप करना सो so, कैमरे ने क्या कैप्चर किया द कैमरा हैज कैप्चर द पोइट्स मदर एंड हर टू कजन बेटी एंड डॉली ऑन द बीच the went for paddling where her mother's uncle captured the photo in between the moment. Her mother was around 12 years old and was in the middle. 
she was holding the hands of her cousins who were on the on the side of her it wa was her mother's favorite past memories so camera ne kya snap kiya tha camera ne capture kiya tha uski mummy aur uski do cousins betty and dolly ko beach par jahan par wo gaye the aur unke uncle ne ye photo liya tha unki mummy us time lagbhag 12 saal ki thi and wo middle wali thi and uh, unki jo cousins thi un dono ne unka हाथ पकड़ रखा था ये बीच होलीडे पोइट की मदर की काफी फेवरेट मेमोरी थी नंबर थ्री वॉट हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स दस दिस सजेस्ट एनीथिंग टू यू नाउ द लाइन्स एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस डिपिक्स दैट द सी विच टच हर मदर स्पीच इज द वन विच हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स वेयर इज हर मदर एंड हर कजन ग्री ओल्डर द सी सिम्बलाइज इटर्निटी एंड mortality human being has a life span and has to die one day life is not permanent the poet is sad about her mother's demise 12 years ago and her laugh is still her favorite past memory now jo line hai poem mein and the sea which appears to have changed less theek hai hamara question hai what has not changed over the years so kya hai jo nahi badla so jo pani tha jo sea tha wo nahi badla बाकी सब बदल चुका है ठीक है जैसे जैसे उनकी मम्मी और उनकी कजन्स बड़ी होती गई ठीक है सब कुछ बदलता गया ह्यूमन बींग हैज अ लाइफ स्पेन इंसान है लाइफ होती है एक दिन मरना भी होता है लाइफ तो परमानेंट नहीं होती है ठीक है जो पोइट है वो अपनी मदर की डेथ से बहुत दुखी है ओके जो बारह साल पहले हो गई थी लेकिन उनकी जो हंसी थी वो उनकी फेवरेट पास्ट मेमोरी है द पोइट्स मदर लाफ्ट एट द स्नैप What did this laugh indicate? जो पोइट की मदर थी जब भी वो उस फोटो को देखती थी वो हंसती क्यों थी द पोइट्स मदर लाफ्ट एट द स्नैप शॉट रिकॉलिंग हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज शी लुकड बैक एट द फोटोग्राफ एंड रिमेंबर्ड हाउ द पेरेंट्स वो ड्रेस दम अप फॉर द बीच होलीडे हर लाफ इंडिकेटेड हर रिमेंबरिंग द इनोसेंट डेज एंड द नोस्टाइल जी आर फीलिंग बिहाइंड द लाफ इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ पेन द दोज डेज वोट बी बैक जो पोइट की मदर होती हैं वो जब उस फोटो को उस स्नैपशॉट को देखती हैं ठीक है वो अपनी पुरानी यादों को याद करती हैं ताज़ा करती हैं इसलिए वो हंसती हैं मुस्कुराती हैं और वो याद करती हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें कैसे ड्रेसअप करते थे बीच होलीडे के लिए ओके और वो कितने मासूम दिन थे दूसरी बात ये भी होती है उसमें कि उन्हें एक तकलीफ़ होती है एक दुख होता है कि वो दिन कभी लौट के वापस नहीं आएंगे नंबर फाइव वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोट Rai with the labored ease of loss. ये लाइन है इसका हम मतलब समझते हैं The above line means that the poet's mother felt pain whenever she saw the old photograph, because the innocent childhood days would never be back. Those are just the memories. While the poet has lost his mother 12 years ago, and she misses her a lot and recalls her laughing and pointing out the outfits they used to wear at the beach holidays. Both of them lost something. ओके सो ये जो ये लाइन है इसमें ये दिखाया गया है कि जब भी वो उस पुराने फोटोग्राफ को देखती थी वो उन्हें अपने मासूम बचपन के दिन याद आते थे वो बहुत दुखी हो जाती थी कि वो दिन लौट नहीं सकते थे वो बस यादें रह जाती हैं ठीक है और जो पोइट है वो भी ये देख के उन्हें उनकी हंसी बहुत याद आती है ठीक है लेकिन दोनों ने सब कुछ खोया है अपना कुछ ना कुछ खोया है अपना दोनों ने वॉट इज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू Towards the ending of the poem, एक वर्ड्स आती है जिसमें this circumstance मैंशन किया गया है अब इसका मतलब ये है this refers to the present situation of the poet, which is the painful memories of her mother who had been deceased 12 years ago. This circumstance का मतलब ये present हालात हैं ठीक है जिसमें जो हमारी poet है उनकी बहुत ये painful यादें हैं जिसमें उन्हें ये है कि उनकी mother बारह साल पहले उनकी डेथ हो गई थी डिसीज का मतलब होता है एक्सपायर होना मर जाना द थ्री स्टैंडर्स डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस व्हाट आर दे हमारी पोएम में थ्री स्टैंडर्स हैं ठीक है और हर स्टैंडर्ड में एक अलग बात डिस्क्राइब की गई है वो क्या क्या है तो अब हम तीनों स्टैंडर्स को एक एक करके देखते हैं द फर्स्ट स्टैंडर्ड डिपिक्ट हर मदर्स चाइल्ड डेज वन शी वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड और सो It talks about a photograph of her with her two cousins on a beach holiday. Her uncle took the photograph. Her mother changed over the years as she grew older, while the sea which touched their feet in that beach holiday hadn't changed over the years. 
तो जो पहला स्टैंडा है उसमें पोइट की जो मदर होती है उनके बचपन के दिनों की बात होती है जब वो बारह साल की होती है उसमें एक फोटोग्राफ की बात होती है जिसमें उसकी मदर और दो कजन्स होते हैं एक बीच हॉलीडे पे और ये फोटो किसने स्टैप की थी उनके अंकल ने ठीक है सो वक्त गुजर गया साल गुजर गए उनकी मदर बदल गई ठीक है बड़ी हो गई और बुढ़ापा आने लगा लेकिन वो जो सी था वो जो पानी था जिन जो उनके पैरों पे था उनके पाँव को छुआ था उस दिन उस बीच हॉलीडे में वो आज तक नहीं बदला सेकेंड स्टैंडा में द पोइट टॉक्स अबाउट हर चाइल्ड हुड डेज वन हर मदर यूज टू लुक एट द फोटोग्राफ एंड रिकॉल्स एवरी थिंग इन द फर्स्ट स्टैंडा सो जो सेकेंड स्टैंडा है इसमें जो पोइट है वो अपने बचपन के दिन याद करती है जब उनकी मम्मी उस फोटोग्राफ को देख के वो सारी बातें याद करती हैं जो हमने फर्स्ट स्टैंडा में पढ़े थे देखिए फर्स्ट स्टैंडा में जो चाइल्डहुड है वो पोइट की मदर है ठीक है उनका है और सेकेंड स्टैंडा में पोइट का खुद का चाइल्डहुड है ठीक है अब जो लास्ट स्टैंडा है द पोइट शेयर्स दैट हर मदर इज डेड एज मैनी ईयर्स अ गो एज वॉज हर एज इन द फोटोग्राफ शी डाइड ट्वेल्व ईयर्स अ गो द पोइट इज रिकॉलिंग हर मदर्स ओल्ड मेमोरीज वाई लुक इन अ द फोटोग्राफ शी इज इन पेन एंड मिस इज हर डिसीज मदर शी हैज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ अब जो लास्ट स्टैंड आए हमारा इसमें जो पोइट हैं वो ये बताती हैं कि 12 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी ठीक है जितने वो उस फोटोग्राफ में जितने साल की थी उतने ही साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी तो so, वो अपनी मदर की पुरानी यादें देखती हैं उन्हें याद करती हैं ठीक है फोटोग्राफ को देख के और वो बहुत दुखी होती हैं ठीक है थीके? उनके पास शब्द नहीं होते अपना दुख बयां करने का सो बेसिकली अ फोटोग्राफ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम वे वी हैव अ पोइट शर्ली टोल्सन जो अपनी मदर के एक फोटोग्राफ के बारे में हमें बताती हैं और उनको बहुत मिस करती हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पोएम फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली and i hope you do learn something from it thank you once again and have a nice day